Amen. In the name of the Lord Jesus. We're so grateful to the Lord that you've joined us. Today on this RomaniaMission.tv. Astăzi la programul RomaniaMission.tv. Now for the last few sessions, we've been studying or reviewing about the younger son or the prodigal son. Ultimele sesiuni am recapitulat și am revăzut ceea ce este întâmplat să fiul lui mai tânăr, fiul lui risipitor. And now we're in verse 16. Și acum eram în versetul 16. You remember he joined himself to the citizen. Să vedeți și el s-a lipit de unul din cetățenii țării. He lost his money. Acelea și reputation. Pierdut bani și a pierdut bani, reputația. His job, he didn't have a job. Slujba, nu mai avea niciun loc de muncă. Didn't have any food. Nu mai avea mâncare. And he got down. Și ajuns jos. And you know that's before you can go up, you have to go down. Și asta înainte să te duci sus, trebuie să treci mai întâi pe that's jos. That's why Jesus Christ said. Da să Isus Hristos a zis. It's easier, it's easier for a camel to go through an eye of a needle. Este mai ușor pentru că mire să treacă prin urechea acului. Than a rich man. Decât pentru un om bogat. That's a man who trusts his and his riches. Asta este omul care se încrede în bogățiile sale. Amen. That's his God, his, his money. Asta e Dumnezeul lui bani. For him never get saved. Decât pentru el să fie mântuit. Well, Bible said this young man got down. Amen. E bine, Biblia spune că omul acesta tânăr a ajuns jos. But 17 he came to himself. Dar versetul 17 și a venit în fire. Now, the Bible says he that's what repentance is. Biblia spune că asta este pocăința. When you have a change of mind. Când ai o schimbare a minții. True repentance always comes when you can have a true evaluation of yourself. Adevărata pocăință yeah. vine din momentul când ai o evaluare sinceră a ta însuți. Man, I'm dirty. Mai sunt murdar. This is not fun anymore. Asta nu mai e distractiv. This is not doing anything for me. Nici asta nu va mai face nimic pentru mine. Besides, I'm losing my family, my job, my Decât home. Decât pierd familia, slujba, casa, my health. sănătatea. And these are friends. Și ăștia sunt prieteni oare? When your money runs out, când rămâi fără bani and your drugs run out, și rămâi fără droguri and your good times run out, și rămâi fără timp then those friends will jump off for you like fleas off of a dead dog. Atunci prietenii sale de pe tine ca puricii de pe un câine mort. Are you listening? Mai auzit? We'll take them all. Nu le ia multă vreme. Who? What was it? Oh, Cine a? Cum îl chema? Am uitat de la. They don't remember your name. Nici măcar nu-și mai amintesc numele tău. Now, this young man, he got sick of home. Omul ăsta a ajuns să se fie scârbă de casă. He didn't like authority. He didn't like anybody telling me what to do. Nu îi plăcea autoritatea. Să nu spună mie nimic ce să fac. I'm my own boss. I'm Eu sunt propriul meu șef. And then he got, the Bible says he got out in the world and got homesick. Și apoi s-a dus în lume și zice că a devenit, i-a devenit, a început să aibă dor de casă. I like what the old Irish preacher said. Îmi place ce spunea un predicator din Irlanda. He said there's three points to this parable. Spunea că sunt trei puncte la acest pildă sick of home să fie scârbă de casă homesick să fie dor de casă and then home right? și apoi casa and that's where it is și așa merge treaba Now, tomorrow we're going to continue on a little bit further okay? mâine vom continua ceva mai departe o recapitulare Dumnezeu să ne ajute scrieți-ne love to hear from you n-ar plăcea să auzim de la voi amen amen